ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் சிவில் தமிழ் இந்த செஷனில் நம்ம ப்ராப்ளம் ஆன் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இனிமேல் தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அது சம்மு எப்படி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா இங்கே தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் அதாவது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இதுதான் நான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் ஏ காம்போசிட் பார் மேடப் வித் காப்பர் ஃப்ளாட் சைஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் பை தேர்ட்டி எம்எம் ஒரு இதோடது ஃபிஃப்டி எம்எம் பை தேர்ட்டி எம்எம் அண்ட் ஸ்டீல் ஃப்ளாட்டாக ஃபிஃப்டி எம்எம் பை ஃபார்ட்டி எம்எம் அதாவது காப்பரும் ஸ்டீலும் இருக்குது ஆஃப் லென்த்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஈச் ப்ளேஸ் ஸோ ரெண்டுமே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் தான் லென்த்து ஒன் ஓவர் ஒன் ஒன் ஓவர் அதர் அதாவது பிளேஸ்ட் ஒன் ஓவர் அதர் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுருக்காங்க இது மாதிரி ஸ்டீலு காப்பர் ஏதாவது ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டணும்னா வேறு வேறு கலரில் வரைஞ்சிக்கோங்க இல்லை ஷேட் பண்ணி கூட காமிச்சிக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இப்படி இருக்கிறது சொல்லியிருக்காங்க இதோடது வந்து திக்னஸ் தேர்ட்டி இது ஃபார்ட்டி இது லென்த்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகேங்களா ரெண்டுக்குமே வித்து வந்து ஃபிஃப்டி தான் திக்னஸ் தான் வேரி ஆகுது அதனால் திக்னஸ் வரைஞ்சி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ லென்த்து போட்டிருக்கோம் அடுத்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா கொஷினில் அடுத்த லைன் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன் த மெட்டீரியல் அதாவது இந்த மெட்டீரியல் இடத்துல இருக்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கண்டு கண்டுபிடிக்கணும் வென் காம்போசிட் பார் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அன் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வேர்டு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் நைன்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா அப்படின்னா அதை டேரெக்டாகவே டீன்னு எடுத்துக்கலாம் சம் கொஷினில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இனிஷியலாக டென் டிகிரி இருந்தது அப்புறம் இது டெம்பரேச்சர் ரெய்ஸ்டு பை ஹண்ட்ரட் ஆர் ரெய்ஸ்டு டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ ரெய்ஸ்டு டூனா பத்துலேருந்து ஹண்ட்ரட் மாற்றிருக்காங்க அப்போ டீயோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென்னு ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி இதே ரெய்ஸ்டு பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ரெய்ஸ்டு பை ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்னாக்க பத்துலேருந்து நூறை வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ டீயோட வேல்யூ டேரெக்டாக நூறு டிகிரின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இது கொஷினில் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி கேட்குறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நம்ம டேரெக்டாக நம்ம கொஷினுக்கு டெம்பரேச்சர் டீ ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கலாம் அதை தான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு டேக் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஃபர் ஸ்டீல் அப்போ ஆல்ஃபா எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் பர் டிகிரி செல்சியஸ் அதே மாதிரி காப்பர் ஆல்ஃபா சின்னு வச்சுக்கிறேன் காப்பர்ன்றதால் எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் பர் டிகிரி செல்சியஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அதாவது எங் ஸ்மாலஸ் தான் இ ஃபார் எஸ்ஸுக்கு இ ஃபார் ஸ்டீலுக்கு இ எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கல் அடுத்து காப்பருக்கு ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கல் இவ்வளோ தான் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இசி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கல் அது என்ன பண்ணலாம் ஜிகா பாஸ்கலை மெகா பாஸ்கலாக மாற்றணும்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ மெகா பாஸ்கல் ஆமாம் தானே ஏன்னா ஜிகா பாஸ்கல் வந்து சரி ஓகே அது விடுங்க மெகா பாஸ்கல் இப்போ ஒன் இன்ட்டு இதை டென் பவர் ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் மெகா பாஸ்கலில் டேரெக்டாக நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இங்கே டூ இருக்கிறதால டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்து டேரெக்டாக எழுதிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆல்ஃபா எஸ் ஆல்ஃபா வேல்யூ கம் கம்பேர் பண்ணலாம் ஆல்ஃபா எஸ்ஸோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது ஆல்ஃபா சி அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்கிறது கம்ப்ரஷன் அதிகமாக இருக்கிறது டென் சைல்னு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சம் சால்வ் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சம்முக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இன் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் ஒன்று சம் ஆஃப் லோடு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா இப்போ இங்கே பாருங்களேன் எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு வெளியில் இருந்து வெளியிருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு கொஷினில் கொடுக்கவே இல்லை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொடுத்த லோடு ஈக்குவிப்ரியம் கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்க லோடு ஈக்குவல் டு டோட்டல் லோடுன்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா இங்கே கொடுக்கவே இல்லை அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ்டர்னல் லோடு எதுவும் இல்லாததால் ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ சம் ஆஃப் லோடு ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ லோடு எங்கே இங்கே இருந்து வரும்னு பார்த்தீங்
இப்போ இதில் எது கம்ப்ரஷனு எது டென்ஷன் பார்க்கணும் அதுக்காக தான் இல்லை வேல்யூவை இது பண்ணணும் அப்போது ஆல்ஃபா எஸ் அதாவது ஸ்டீலுக்கு தான் வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்டீல் வந்து கம்ப்ரஷன்றதால் ஸ்டீலோட வேல்யூவை நெகட்டிவில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷனு இதில் ஏரியா ஆஃப் காப்பர் வந்து ஃபிஃப்டி பை தேர்ட்டி கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலு ஃபிஃப்டி பை ஃபார்ட்டி கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்மா சி இது டூ தௌசண்ட் சிக்மா எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை ஒரு ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் என்னென்னா சம் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி கொடுக்கலாம் அப்போ சம் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா என்ன அர்த்தம்னா சிக்மா சி பை இசி அதாவது சம் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா எங்க ஸ்மாலர் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் அப்போ ஸ்ட்ரெயின் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எங்க ஸ்மாலர்ஸ் ஓகேவா அப்போது ஸ்டீலுக்கு வேணும்னா சிக்மா இஎஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எஸ் பை இஎஸ் காப்பருக்கு வேணா இசி இ பேஸ் சி ஈக்குவல் டு சிக்மா பேஸ் சி டிவைடட் பை இ பேஸ் சின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது தான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து இ பேஸ் சி ப்ளஸ் இ பேஸ் எஸ் அதுக்கான வேல்யூ தான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் வேணால் ஒரு ஸ்டெப்பாக இதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க சரிங்களா இப்போது தெரிஞ்ச வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இபேசி ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் தெரியும் இபேசி எஸ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் தெரியும் நெக்ஸ்ட் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரணும் இல்லையா இப்போ ஜீரோக்கு பதில் இங்கே தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் கொடுக்கலன்னா இது ஜீரோ பட் இங்கே என்ன கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் கொடுத்துருக்கிறத கரெக்டாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்கேயும் பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பேசி இன்டு டி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாம் ஸ்ட்ரெயினுக்கான ஃபார்ம்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கோம் பார்க்காதவங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இந்த போ இந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இருக்க வீடியோவை செக் பண்ணிக்கோங்க அதை செக் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெயின் இன் காப்பர் இது ஸ்ட்ரெயின் இன் ஸ்டீலு இன்ஃபேக்ட் இது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் மாறி இருக்கும் பட் காமன் டெம்பரேச்சர்ன்றதால் காமனாக கூட எடுத்துக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் ஸோ ஜஸ்ட் இருக்கிறத சப்ஜிட் பண்ணலாம் ஆல்ஃபா சியோட வேல்யூ நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க டீயும் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா எஸ் டி இங்கே மைனஸ் ஏன் வந்ததுன்னா ஸ்டீல் வந்து கம்மி வேல்யூ கம்ப்ரஷன் அதனால் மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு ஓகேங்களா இந்த இடம் வந்து ரெண்டுத்தையும் ஜஸ்ட் ஆட் தான் பண்ணணும் அதனால் அங்கே அங்கே மாற்றிடாதீங்க ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஆல்ஃபா சி டெம்பரேச்சர் ஆல்ஃபா எஸ் டெம்பரேச்சர் இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு இங்கே எழுதிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் வருது இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஓகேவா இப்போ நம்மக்கிட்ட மொத்தம் ரெண்டு அன்னோன் ஈக்குவேஷன் இருக்குது அதாவது ஈக்குவேஷனில் இது சிக்மா சி சிக்மா எஸ் இது ரெண்டு இது இது ரெண்டும் தெரியாது அதே மாதிரி இங்கேயுமே சிக்மா சி சிக்மா எஸ் இது ரெண்டும் தெரியாது பட் நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்போ கேல்குலேட்டரில் ஈக்குவேஷன் மோடில் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் மோட் போய்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபிஃப்த்தாக இருக்குது ஈக்குவேஷனு உங்களுக்கு நார்மல் கேல்குலேட்டர் எஃபெக்ட்ஸ் டபுள் நைன் ஒன் எம்எஸ்னால் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து மோட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவேஷன் மோட் வரும் அதில் கிளிக் பண்ணி போனிங்கன்னா அன்னோன்ஸ் டூ அன்னோன்ஸ் கொடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ இங்கே ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவேஷனுக்கு எனக்கு ரெண்டு அன்னோன் தான் ஸோ ஏஎக்ஸ் என் பிஎன் ஈக்குவல் டு சிஎன் அதனால் ஃபஸ்ட் ஒன் தான் கொடுத்துக்கிறேன் ஏவோட வேல்யூ பார்க்கலாம் ஏவோட வேல்யூ பாருங்கள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது மைனஸ் டூ தௌசண்ட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் சியோட வேல்யூ ஜீரோ தான் அதை அப்படி வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஏ டூவோட வேல்யூ அப்போ திரும்ப கீழே இறக்கிக்கலாம் இது பாருங்கள் சிக்மா சியோட லோ ஒன் டிவைடட் பை ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஸோ அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அடுத்து இது டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஒன் டிவைடட் பை ஓப்பன் ப்ராக்கெட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவு இது பாசிட்டிவில் தான் ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட
minus 4 लोस प्रैकेटे equal प्रेस पनी करो, तो ये लम्बी इड पनी आज। वो एक ना वो दारो चेक पनी पात कोंगे, ये लम्बा वैल्यू करेक्ट आ इधो आए गिर कान। ओके इंगला, तो इस कुर्ते टे equal बटन प्रेस पन गे, फर्स्ट कड़ी कर द वैल्यू 39.27, अदा इंगेर ते इधर का। तो फर्स्ट ये दुक्की सिग्मा सी दाने यूज़ पनी को, बस सिग्मा 29.45 கடைக்கிது அது sigma s ஓட வல்லி இப்படிதா 2 unknown equations சால்ப் பண்ணும் அது எடுத்து இதுதான் நம் கோசின்ல கேட்டிருக்காங்க அது எடுத்து எழுதிருங்க stress in copper இவ்வள வல்லியும் stress in steel இவ்வள வல்லியும் எடுத்து in terms of newton per mm square பேதிக்கும் okay thank you